Речник. Это звучит гордо, считает директор АСРЗ Сергей Миршиев. О том, что будет ремонтировать и строить суда, он знал еще в детстве, решив пойти по стопам родителей. На заводе трудится уже 30 лет, 5 из них в должности директора. Награжден нагрудным знаком отличник речного флота. Родился я в семье потомственного рабочего. Мой папа проработал на заводе 60 лет. Вот. Мама учила заводских детей, она была учительницей начальных классов. Все дяди, тети, двоюродные братья, двоюродные сестры, все свою жизнь связали с заводом. Ну, наверное, естественно, что я пошел по стопам своей, наверное, большой семьи. Все мое детство связано с Петропавловкой, потому что родился я на базаре в районе рынка на Петропавловского. Детство у меня, наверное, было бурным, я всегда был шустрым мальчиком, непослушным. Всегда боролся за правду какую-то, всегда что-то доказывал, но я сейчас таким остался. Друзей было очень много, у нас, наверное, человек 10 на улице было друзья, но в основном мальчишки, две девочки были. Ну, занимались, наверное, как все дети. Играли в футбол, играли в волейбол, рыбалкой увлекались. Что, наверное, похвально, и в жизни занимался всеми бальными танцами, и борьбой занимался, и рисовал, и музыкой занимался, в ансамбле играл. На ударнике стучал, даже на танцах играл. Гимнастикой занимался, ну, по-моему, в судомодельном, в авиамодельном кружке, в обществе книголюбов. Ну, по-моему, все, что есть в Актубинске, все я понимаю, что где-то почерпнул. И в жизни я считаю, что мне это пригодилось. Ну, Какие-то, хотя это язы, может быть, детские, но какой-то след они оставили. По жизни всегда, наверное, был лидером. Как я сейчас уже начал осознавать, был пом старшины группы в роте, в роте в нашей училище, это тоже же. Там тоже занимался борьбой, в ансамбле играл немножко. Наверное, уже с класса восьмого мечтал о карьере моряка или речника. Ну, в результате, что и произошло, я поступил в Астраханское речное училище в 80-м году. В 83-м я закончил без диплома, единственный из Ахтубинской группы. За драку меня лишили. Поступил на завод без диплома. Через год я продипломировался, догнал всю свою группу. Работал на судах приписного флота. Дошел я до... Работал вторым помощником капитана, вторым помощником механика. Продипломировался на первого, на первого помощника. В 84-м году весной, ну как и все молодые люди, пошел на танцы. Это как сейчас, помню, была суббота. Встретил девушку. Вот. Ну, в субботу протанцевали с ней, в воскресенье встретились на, танце, на танцах опять. Пришел в тот же день, родителям сказал, мама, папа, похоже, что я нашел свою жену. В следующий вторник я ей сделал предложение через 4 дня. В четверг сосватались, и вот в этом году будет 29 лет, как мы, я считаю, счастливо живем. Ну, что примечательно, у меня мама учительница, я же сказал, уже была. Ну, знаете, работа учителя... Она, мама, уставшая, приходит, музыку выключит, друзей разгони, и я ей дал взорок, вот, что в жизни никогда не, учу, не женюсь на учительнице. Прямо вот конкретно несколько раз повторил. И тут вот судьба меня свела, когда я говорил, познакомился с женой на танце, спросил, а вы кем работаете? И она сказала, что учительница. Удивления не было, но единственное, это потом уже рассказывала мне, получается, ну, моя свекровь Галина Викторовна, вот, она говорила, он пришел домой вечером, сказал, что я встретил девушку, на которой хочу жениться, и она тоже учительница. И он это с гордостью сказал, что хотя мама ему всегда говорила, не, не женись никогда на учителе. Чем он вам понравился? Во-первых, он очень... Ну, такой общительный, обходительный такой, в общем-то, умеет понравиться женщинам, тем более. Вот. Ну, этим, наверное, привлек, Ни, никогда не грубил. Ну, и, в общем, даже вот мы прожив уже 20, в этом году 9 лет, будет он ни разу, в общем-то, сильно, вот, чтобы проявил грубость какую-то по отношению ко, ко мне или к детям, такого, в общем, не наблюдал за всю нашу совместную жизнь. Он всегда очень 
бережно, с любовью, наверное, относился к детям и относится до сих пор. Вот, никогда не даст в обиду, всегда, в общем-то, поможет. Дома он умеет делать все. Ремонт в квартире, все это мы делаем вместе. Отдыхаете тоже вместе? Отдыхаем мы вместе. Последние годы нам понравилось и путешествовать вместе. А он делал вам когда-нибудь сюрпризы, старался вас удивить? Да, за, за нашу жизнь, особенно по молодости, вот так скажем. Он очень любит делать сюрпризы. Вот. Причем такие ну, интересные были ситуации. Он, ну, например, мы там, перед днем рождения или вообще какой-нибудь праздник, он там, ну, вот был случай, он купил значит, телевизор небольшой. В то время это все-таки роскошь была, второй там, телевизор иметь. Он мне решил сделать подарок на кухню телевизор. Купил небольшой телевизор. Я прихожу, и у меня на Двери со стороны подъезда прикреплена, например, записка о том, что я тебя, например, люблю. На один из моих дней рождения он мне подарил огромный букет роз. 21 штука была в букете. Вот это было сюрпризом. В то время, в общем, мы даже были вместе. Получилось так, что мы были вместе с ним на рынке. Он мне отлучился, я сейчас подойду. Пока я там ходила и смотрю, он идет с огромным букетом роз. И прям на рынке мне прилюдно, так скажем, этот букет роз вот вручил. Я этого не ожидала, конечно. Жена у меня ангел, я ее очень люблю. Вот. Я считаю, что такие женщины вообще редкость, наверное. Ни разу не пожалел о своем выборе. У нас родилось две прекрасные дочки. Вот обе уже замужем. Вот. Одна дочь нам подарила уже внучку, и в том году родился внук у нас. Вот. Вторая дочка в январе этого года тоже вышла замуж. Сейчас она находится с мужем. Муж лед, заканчивает летное училище. Надеемся, что они приедут, будут работать оба в Ахтубинске. Вот, старшая дочка закончила Рыбтуз, она экономист, работала в Сбербанке, сейчас находится в декрете. Младшая дочка закончила Санкт-Петербургский уни университет, она юрист-международник, международное морское право. Ну, морское право тут, может быть, в какой-то мере по стопам отца она пошла. Но вообще по жизни люблю охоту, рыбалку. В последнее время полюбили путешествовать с женой. Мы никогда никуда в отпуск с ней не ездили. Вот последние три года, но ну, я это уже связываю с компанией. Вот мы в позапрошлый год ездили в Турцию. В том году с супругой и с дочкой мы ездили в Испанию. Были в Ницце, в Каннах, в Монте-Карло были, в Барселоне были. Ну, понравилось путешествовать, путешествовать, посмотреть другие страны, жизненный уклад других людей. Ну, просто удивительно. Если учесть, если я с Ахтубинска никогда никуда не выезжал, то понравилось. В заводе работал групповым механиком, линейным. Потом работал главным инженером, главным механиком. И четыре с половиной года назад мне предложили возглавить завод как директором. Вот где я работаю по сегодняшний день. 16 апреля исполнилось 30 лет, как я пришел в завод ровно, вот в этом месяце, буквально несколько дней. Ну, так как-то осталась дата незамеченная, потому что у нас выпуск флота, сейчас работы очень много. В заводе сейчас работает порядка 250 человек коллектив, вот. было 150, сейчас вот мы на 100 человек подросли уже. Из них, правда, 50 подрядчиков перешли к судостроению, строим сейчас современное судно, 6-тысячное для Санкт-Петербурга. Вот, работает новое, завод подобное никогда ничто не делал. Мы посидели, подумали, решили, что когда-то надо начинать. Надо заявить о себе. Не сказать, что у нас сразу все с первого раза получилось. Ну вот я сейчас анализирую просто ситуацию. Год назад не могли мы ни красить, ни металл гнуть не могли, резать не могли. Да ничего не могли делать. Программы не писали компьютерные. У нас было два завода подрядчика, которые нам помогали на первом этапе, где-то первые, ну, более пол, полугода. Вот, сейчас мы полностью от подрядчиков, субподрядчиков ушли. 
Все делаем сами. Я думаю, что если нам доверят строительство следующее судно, следующее судно будем делать полностью своими силами, своими специалистами и в более качественный, и более короткий срок. Но вообще, если быть честным, я считаю, работа немножко не моя. Потому что я по натуре мужик шустрый, мне надо бегать, встречаться с кем-то, я на месте сидеть не могу. Я всегда был главным механиком, вот когда главным инженером. Она сама по себе работа подразумевала бегать. Бегать, искать, а сейчас вот я стал директором, ну, немножко не мое, но куда деваться. Директор это в настоящее время это как менеджер во всех направлениях. Он должен уметь работать и со своими рабочими, и с подрядными рабочими, когда нет силы. Он должен заниматься и снабжением, и ну, разрешать вопросы, и с кадрами. Ну, в общем, это человек, который должен досконально знать все направления жизни. Вот. И предприятия. В 1996 году праздновали 300-летие Российского флота. И, наверное, учитывая и эти качества Сергея Анатольевича, он был награжден знаком «Отличник речного флота». Хочется ему пожелать дальнейших успехов, попутного ветра, и чтобы все у него, что задумано, сложилось. 15 сентября будет уже 5 лет, как я возглавляю завод. Хотя, когда мне предложили это место, я сказал, не хочу, не буду, но пойду директором. Вот, был уверен, что я больше трех месяцев не проруковожу. Впереди был судоремонт. А судоремонт – это самое для нас кипящее время. Вот, поэтому я согласился, чтобы не сорвать зимний судоремонт. Я согласился стать директором с уверенностью, что закончу судоремонт и больше директором не буду. Ну, тяжело, скреплю, бурчу, а сам просыпаюсь, в воскресенье, в субботу иду посмотреть на работу, если даже никто не работает. Сажусь на машину, объезжаю весь завод, все смотрю, уезжаю домой. На Новый год уже 3 числа вышли мы на работу. В том году работали 31 числа декабря. В 7 вечера пришел домой только с работы, поднимали пароход. 1 января тоже пароход поднимали. Так что нам скучать не приходится. У нас три завода, это Волжский, Ахтубинский, Балаковский. Вот, и наши главные акционеры, ну, владельцы завода, сделали установку, что Ахтубинский завод по его географическому положению, по опыту работы, так как мы были традиционно судостроительными, он должен, был судо должен стать судостроительным. В нас, в нас складываются немаленькие деньги. Вот если вы видели, были на территории, мы строим цех сейчас большой механический. Там будет трубный участок, будет склад, будет или электроцех у нас будет. Это спектр услуг, которые мы пока не оказываем, но будем оказывать в дальнейшем судовладельцам. Дело в том, что на Волге сейчас много судов, которые весом более двух с половиной тысяч тонн. Мы на сегодняшний момент можем поднять до двух тысяч тонн. И предвидя, ну, смотря вперед на перспективу, знаем, что скоро суда эти начнут стареть, а их никто не поднимает. Поэтому мы в этом году сделали проект реконструкции слипа. Это наше грузоподъемное средство. Проводили тендер, выбрали подрядную организацию, которая нам будет делать усиление слипа, чтобы мы поднимали сюда до двух с половиной тысяч тонн. Работа сложная, это под водой почти все работы там. Ну, процентов, наверное, 80 подводной работы. Дорогостоящая, но нужна для предприятия, для района, для города. Я по натуре вообще человек мирный, врагов у меня, по крайней мере, думаю, что нету, больших такой. Друзей очень много, но, к сожалению, очень редко приходится встречаться. В друзьях, наверное, ценю преданность, наверное, больше всего. Я человек сам не корыстный, люблю честных людей, преданных, которые не подведут, не продадут, не предадут, всегда придут на помощь в любую минуту. И я считаю, что я и сам такой же. Не знаю, у меня, наверное, мечты больше связаны с производством. Мечтаю, чтобы наше предприятие поднялось еще выше, чтобы вся Россия о нем знала, чтобы мы делали не один, а два, три парохода в год, чтобы это были современные суда, чтобы люди получали достойную зарплату, достойный быт у них был. Если вы обратили внимание, вот вы к заводу подъезжали, вот года 3-4 назад тут стояло одна, два, две легковые машины. Сейчас их стоит штук 30, уже много иномарок. Это о чем-то говорит. Это машины наших рабочих, 
благосостояние народа растет, люди в завод верят, даже берут, наверное, кредиты, а кредит берут, они уверены в том, что отдадут. Значит, они уверены в предприятии. Ну, вообще, хотелось бы, чтобы у моих детей было все нормально. Хочу внуков от младшей дочки. Ну, в больших планах личных нет никаких. Просто достойно жить, достойно трудиться, оставаться человеком. Thank you.